हद होती है इस लड़की की दिन ब दिन बेलगाम होती जा रही है मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कैसे कैसे हैंडल करूं ये सिचुएशन मुझे तो रश्क होता है रोशनी के ऊपर कितनी साबिर लड़की है वो कैसी कैसी मुश्किलात उसने झेली हैं और मजाल है कि उफ तक करते रोशनी तो बहुत बाहिम्मत लड़की है बड़ी से बड़ी मुश्किल का भी डट के सामना करती है कितने चाव से मैं उसके लिए शॉपिंग करके लाई थी लेकिन इस लड़की ने सब बर्बाद कर दिया बेटा तुम रोशनी को शॉपिंग के लिए ले जाओ अभी हाँ अभी इसी वक्त देखा नहीं तुमने उसका चेहरा कैसे उतर गया था लेकिन माँ इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं बेटा तभी तो कह रही हूं कम से कम कुछ बोझ ही हल्का हो जाएगा मेरा ठीक है मैं ले जाता हूं अब खुश है जीते रहो लेकिन देखो रानिया को खबर ना हो इस बात की फिर कोई नया फसाद खड़ा कर देगी वो आप फिक्र ना करें मैं छुपके से उसको ले जाता हूं मैं भेजती हूँ रोशनी को कुछ मदद कर दीजिए एक रोटी का सवाल है अल्लाह आप दोनों को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे साहब ये लो सारे ही रख लो अल्लाह आपको बहुत खुश रखे साहब अल्लाह आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखे साहब खुश रहिए साहब खुश रहिए रायान, ये क्या आपने उसे सारे पैसे एक साथ ही दे दिए दवाई ऐसी दे रहा था वो। दिल तो चाह रहा था इससे ज्यादा लौटा दूं उसके इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे हाँ इससे भी कहीं से और हमेशा करता रहूं। खराब तो नहीं होगी सॉरी रायान आपने मेरी मेरी जान जान निकाल निकाल दी थी। और तुम? जो रोज मेरी जान निकालने की कोशिश करती हो वो? ऐसा कुछ भी नहीं। लगता है तुम्हारे इकरार सुनने के ख्वाहिश में मर जाऊंगा एक दिन रायान ये क्या फजूल बात है 
ऐसी बातें मत क्या करें डर गई <laughs> फिर कह क्यों नहीं देती क्या कि तुम मेरे बगैर रह नहीं सकती कुछ फहमी है जनाब की मैं मर जाऊंगी लेकिन मानूंगी नहीं जानती हो ना कि मेरा चैन मेरा सुकून सब तुम्हारे पास है अच्छा कहा है दिखाई तो नहीं दे रहा बुआ क्या हुआ आप वहां क्यों रुक गई इधर आइए एक गल करने से आ, आपके साथ जी जी बुआ बोलिए समझ ही नहीं आ रही है कि गल कित तो शुरू करा ऐसी क्या बात है जो आपको इतना सोचना पड़ेगा देखो अब तो हालात ठीक हो गए हैं ना हैं वे साहब से कह के हमारी सिफारिश कर दें कैसी सिफारिश वो मेरे पुत्र उमर दी देख बेटा मैं ना सच्ची उसको लेकर ना दूर चली जाऊंगी और वापस भी कभी नहीं आऊंगी सच्ची कह रही हूं मैं वाह मेरे ते सार कर दे एक बार ते सार कर दे मैं अपने पुत्र बगैर नहीं रह सकती मैं मर जाऊंगी तो जुदाई छे अच्छा आप रोए मत मैं कह रही हूं मैं बड़े बस से बात कर लूंगी रास्ता छोड़ो मेरा ना छोड़ू तो मेरा इस वक्त तुमसे बात करने का मूड नहीं हो रहा ओके ये तो मैं जानना चाहती हूँ रयान ऐसा क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ इस सवाल का जवाब तुम्हारे पास खुद है रयान तुम्हें मुझसे जो भी गिले हैं ना जो भी शिकायतें मैं, मैं सब दूर कर दूंगी बस रोशनी को बीच में से निकाल क्या दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा मैं मर कर भी रोशनी को नहीं छोड़ूंगा सुना तुमने क्यों क्यों रायान ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है मोहब्बत है वो मेरी और अब मेरे होने वाले बच्चे की मां भी मैं तुम्हें तो छोड़ सकता हूं लेकिन उसे कभी नहीं
से जो भी गिने हैं ना जो भी शिकायतें मैं मैं सब दूर कर दूंगी बस रोशनी को बीच में से निकाल क्या दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा मैं मर कर भी रोशनी को नहीं छोड़ूंगा सुना तुमने क्यों क्यों रायान ऐसा क्या है उसमें जो मुझ पर नहीं है मोहब्बत है वो मेरी और अब मेरे होने वाले बच्चे की मां भी मैं तुम्हें तो छोड़ सकता हूं लेकिन उसे कभी नहीं रानिया क्या सोच रही हो बेटा मामा 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 रायान मुझे छोड़ सकता है लेकिन रोशनी को नहीं क्योंकि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है रोशनी इसी बात पे तो करती है मामा मैं रायान के बच्चे की मां क्यों नहीं बन सकती क्यों नहीं बन सकती खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं और कितनी देर मामा कितनी देर और पहले उसने उसने रायान को मुझसे छीन लिया अब उसके बच्चे की मां बनने वाली है मामा मैं रायान की जिंदगी में कहा आऊंगी मामा कहा तुम्हारे हिस्से की खुशियां तुम्हें जरूर मिलेंगी बेटा जरूर मिलेंगी बस थोड़ा सा सबर करो नहीं मिलेंगी खुशियां नहीं मिलेंगी मेरे हिस्से की खुशियां मुझे मैं मर जाऊंगी रान की बोले ऐसा कुछ नहीं होगा सब ठीक होगा नस्टेन, ये जूस किसके लिए निकाल रही हो रोशनी बीबी के लिए पहले जाके नानिया बीबी को दे आओ रोशनी को बाद में दे देना लेकिन जो कहा है वो करो रानिया भी, भी तो सो रही थी मैं उनके कमरे में रखा ही हूं ठीक है ऐसा करो तो मेरे लिए चाय बनाओ जूस रहमत दे आएगी वाले रहमत ये जूस जाके तुम रोशनी को दे आओ बल्कि अपने सामने तुम पिलाना वरना आशा कहेगी कि हमारे दिमागों में खन्नास भरा हुआ है जी मैं जी सारा पिला के आऊंगी रोशनी पुत्र रोशनी पुत्र बाथरूम रोशनी पुत्र 
मैं जूस लेकर आई हूं पता नहीं रोशनी पुत्र हर गिज नहीं रोशनी हर गिज नहीं इतनी बड़ी बात हो गई उसके बावजूद तुम ये बात कर रही बड़े अब्बा माफ कर देने से कोई छोटा तो नहीं हो जाता ना और रहमत बुआ ने तो सारी जिंदगी इस खानदान की खदमत की है रहमत बुआ की खिदमत का एतराफ तो सभी करते हैं लेकिन उम्र ने जो किया है उसकी माफी मिलना मुश्किल है अरे अब्बा आखिर वो है तो उम्र की ही माना वो नहीं देख सकती अपने बेटे को इस तरह जेल की सलाखों के पीछे ये भी हमारा हौसला है जो बर्दाश्त के बैठे कोई और होता ना तो उसकी लाश का भी पता ना मिलता बड़े अब्बा प्लीज जो होना था वो हो गया अब आप प्लीज सब कुछ अच्छा अच्छा सोचे अच्छा 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 सोच लेंगे सोच लेंगे अभी उसका वक्त नहीं आया अच्छा मुझे बताए आप सलामकुम जी वालेकुम आइए रहना को आप ही के बारे में बात हो रही थी खैरी सलाह जी सब ठीक तो है ना जी हाँ सब खैरियत रहमत अगर तुम्हारे बेटे को माफ कर दिया जाए तो क्या तुम वापस अपने गांव चले जाओगे जी आप सही कह, आप सही कह रहे हैं बड्डे साहब जी आपको हयाती दे जी ये तो आप मेरे ऊपर बड़ा बड़ा एहसान करेंगे जी बड़ा बड़ा एहसान करेंगे हाँ जी वो मैं ना अपने पुत्र को लेकर ना पीछे पिंड चली जाऊंगी और वैसे भी मैंने सोचा है जी कि बड़ी नौकरी कर ली है मैंने आपकी बस हूं कम नहीं होता मेरे से क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बन पाएगा क्यों नहीं बड़े अब्बा माँ का ख्याल तो रखेगा ना तुम कह रही हो लेकिन मुझे इस बात का यकीन नहीं है अगर तुम चाहती हो रहमत इसे माफ कर दिया जाए तो इस बारे में सोचा जा सकता है आपकी हयाती करे जी बस एक बार मेरे पुत्र को रिहाई दिला दे मैं मैं आखिरी सांस तक ना आपको दुआएं दूंगी जी ये जूस किसके लिए लाए हो वो मैं जी वो रोशनी बीबी के लिए नहीं रहमत वो बिल्कुल नहीं बिल्कुल दिल नहीं है मेरा प्लीज अरे कैसे नहीं पीना भाई लेके आए तो पीना पड़ेगा और मेरे सामने खत्म करना होगा पिलाओ अरे अब्बा पियो 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 जल्दी जल्दी शाबाश बहुत गंदा है मुझे नहीं पीना बस और नहीं चलो खत्म तो हो गया अब एक घूटे बहुत जालिम है आप लोग बड़े साहब जी आपने बड़ा बड़ा एहसान किया जी मेरे पे रब आपको ना बड़ी हयाती दे सारी जिंदगी दुआएं दूंगी जी मैं आपको रोशनी बीबी आपका भी बड़ा बड़ा शुक्रिया खुशाबाद रहे सच मामा सौ फीसद सच अगर ऐसा हो जाए ना तो मजा आ जाए रोशनी की सारी अकड़ खत्म हो जाएगी मैंने कहा था ना मैं अपनी बेटी की खुशियों पर किसी को डाका नहीं डालने दूंगी अगर किसी को पता चल गया तो तो जूस पिलाने वाली बुआ है तुम या मैं तो नहीं 
वाह मामा <laughs> आपने तो फुल प्रूफ प्लान बना के मुझे इम्प्रेस कर दिया बस जल्दी से रिजल्ट मिल जाए ना तो मजा आ जाए बस थोड़ा सा और इंतजार रोशनी के कहकों को मैंने रोने में ना बतलाना तो मेरा नाम सफिया बेगम नहीं आज तो बड़ा एहतमाम दिख रहा है खाने में बस अब जी बहुत दिन से सोची थी कि सबकी पसंद का कुछ बना लू गुड भाई तो फिर वो क्या कहते हैं कि तिल पड़े खाने में <laughs> वो मामा आपने रोशनी को नहीं बुलाया बेटा मैंने नसरीन से कहा है मेरे ख्याल से किसी काम में लग गई होगी मैं भेजती हूँ उसे नहीं नहीं आप बैठे मैं खुद ही बुलाता हूँ बेटा कुछ देर को बैठ जाओ समझ नहीं आ रहा उसे हुआ क्या है सुबह तो बिल्कुल ठीक थी मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा अच्छा खासा बैठी अब्बा जी के पास बातें कर रही थी अपने कमरे में गई तो मुझे लगा सो गई होगी मैंने आपसे कहा भी था कि उसका एक्स्ट्रा ख्याल रखिए अगर उसे कुछ हो गया तो अरे कुछ नहीं होगा बेटा उसे तुम बस अच्छा अच्छा सोचो और उसके लिए दुआ करो डॉक्टर क्यों जवाब नहीं दे रहे इतनी देर हो गई है मुझे तो खुद हॉल उठ रहे हैं खैर करे मुझे क्यों लग रहा है जैसे कुछ हुआ है कुछ गलत हुआ क्या मतलब तुम्हारा रेहान मेरा दिल कह रहा है कि कुछ ठीक नहीं है और मेरा दिल रोशनी के हवाले से कभी गलत नहीं कहता इस कंडीशन में ऐसे ही होता है बेटा कुछ खा लिया होगा उल्टा सीधा ठीक हो जाएगा रोशनी के मरने की खबर अभी तक नहीं आई कब आएगा फोन सबर नहीं हो रहा मुझसे रानिया आस्ता बोलो कुछ सुन लेगा मामा सुनता है तो सुन ले हमने कौन सा उसे जहर दी है ना तुमने कुछ देखा है ना मैंने कुछ देखा है हमें बेबात नहीं मरना क्या है मामा आप तो खुशी भी सही तरह से एंजॉय नहीं करने देती रानिया थोड़ा सा सबर कर लो सबर का फल हमेशा मीठा होता है अच्छा मामा आप प्लीज एक बार रयान को फोन तो करें पूछें तो सही डॉक्टर ने क्या कहा मैं भी अकील को फोन करके पूछती हूँ थोड़ी देर में इतनी आसानी से तो नहीं मरेगी ठीक है बहुत तो जितनी भी ठीक सही लेकिन उसकी कोक में पलने वाला बच्चा नहीं बस थोड़ा सा और इंतजार
क्या हो रहा है आप लोगों ने ये पेशेंट का कुछ खिलाया क्या मतलब है आपका देखिए उन्हें जहर देने की कोशिश की गई ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप लोगों ने बर वक्त यहाँ पर ले आए वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती ये कैसे हो सकता है क्या कह रही हैं आप आप कैसे हैं वो डॉक्टर साहब वो बिल्कुल ठीक है हमने माँ और बच्चा दोनों की जान बचा ली थोड़ी देर के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगी तो बेहतर होगा कि आप लोग अपने घर चले जाए थैंक यू इतनी गरीबी हरकत कौन कर सकता रानिया के अलावा और कौन हो सकता है ये लड़की आखिर चाहती क्या है जो वो चाहती है ना उसे मिलेगा नहीं किसी भी कीमत पर अरे बेटा छोड़ो रानिया को बस शुक्र करो अल्लाह का कि माँ और बच्चे की जान बच गई कब तक माँ क्या कुछ नहीं कर चुकी वो बेटा इस तरह रानिया पे इल्जाम लगाना मुनासिब नहीं है तुम पहले चल के मुलाजमो से पूछ गश तो कर लो और क्या पीछे रह गए तब कुछ तो वो पहले कर चुकी है नहीं लेकिन जब मैं किचन में गई हूँ तो रानिया वहाँ नहीं थी रोशनी को जूस तो रहमत बुआ ले जाके दिया है क्या सच सच बताओ रहमत रोशनी के जूस में जहर किसने मिलाया था रब ने किसमें साहब जी मेरा ऐसा कुछ नहीं किया जी मैं मैं तो जी ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती जी उसके जूस में जहर कैसे मिला क्या तुमने किसी को ये हरकत करते देखा है नहीं नहीं जी मैंने तो किसी को नहीं देखा जी अब अच्छी रहमत झूठ बोल रही है मैंने खुद देखा इसे जूस में कुछ मिलाते हुए सच कह रही हो सफिया अब अजी रानिया को बुखार हो रहा था उसके लिए मैं जूस लेने गई थी और मैंने खुद देखा है कि ये जो उसमें कुछ मिला रही थी रानिया को तो कुछ भी नहीं हुआ तो इसका मतलब है इसी ने कुछ मिलाया है ना अब बोलो रहमत क्या कहोगे तुम क्यों किया तुमने ऐसा नहीं नहीं जी नहीं। मैं सच कह रही हूँ जी रब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जी मैं सच कह रही हूँ जी मैं बोला ऐसा क्यों करूंगी जी ऐसा बोला क्यों करूंगी तुम चाहती हो मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लू जो मेरे खानदान को मिटाना चाहती है साहिर अब्बा जी इसका बेटा जेल में है और रोशनी यहाँ पर ऐश कर रही है बदला लेने के लिए जो उसमें इसने कुछ मिला दिया होगा बहुत अफसोस की बात है रहमत बहुत दुख की बात है हमने तुम्हें क्या समझा और तुमने क्या किया सच है नीच नीच ही होता है समझ में नहीं आ रहा अकील आखिर इस घर में हो क्या रहा है हैरान तो मैं भी हूं आशा लेकिन न जाने दिल क्यों नहीं मान रहा कि बुआ ऐसी हरकत कर सकती है यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा अकील लेकिन लगता है कि हमें और आपको तो अनहोनियों की आदत डालनी पड़ेगी रैन और रोशनी का यहां रहना मुनासिब नहीं है क्या मतलब है आपका मतलब ये कि रैन और रोशनी को कहीं और शिफ्ट किया जाए रानिया और रोशनी का एक साथ रहना ठीक नहीं है बिल्कुल रानिया कौन सी कम है जब से मेरे बेटे की जिंदगी में आई है उसको तो जीना महाल कर दिया है। इसीलिए तो कह रहा हूं मैं कि उनका यहां रहना ठीक नहीं है लेकिन अगर 
अब्बा जी को एतराज हुआ तो होता है तो होता रहे मैं अब अपने बेटी की खुशियों में कोई रुकावट नहीं आने दूंगा उसके हर फैसले में उसका साथ दूंगा अब्बा जान से बात करनी पड़ी तो वो भी करूंगा जो होता है देखा जाएगा यकीन कर लो जो मेरे खानदान को मिटाना चाहती है साहिर अब्बा जी इसका बेटा जेल में है और रोशनी यहाँ पर ऐश कर रही है बदला लेने के लिए जूस में इसने कुछ मिला दिया होगा बहुत अफसोस की बात है रहमत बहुत दुख की बात है हमने तुम्हें क्या समझा और तुमने क्या किया सच है नीच नीच ही होता है अब अजी रहमत झूठ बोल रही है मैंने खुद देखा इसे जूस में कुछ मिलाते हुए अब बोलो रहमत क्या कहोगे तुम क्यों किया तुमने ऐसा तुम चाहती हो मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लो जो मेरे खानदान को मिटाना चाहती है साहिर अब्बा जी इसका बेटा जेल में है और रोशनी यहाँ पर ऐश कर रही है बदला लेने के लिए जो उसमें इसने कुछ मिला दिया होगा बहुत अफसोस की बात है बहुत दुख की बात है इसका बेटा जेल में है और रोशनी यहाँ पर ऐश कर लेने के लिए जो मेरे खानदान को मिटाना चाहती है बहुत अफसोस की बात है बहुत दुख की बात है हमने तुम्हें क्या समझा और तुमने क्या किया जाहिर है अब्बा जी इसका बेटा जेल में है और रोशनी यहाँ पर ऐश कर अब अजीर है मैं झूठ बोल रही हूँ मैंने खुद देखा इसे जूस में कुछ मिला दिया सब क्या हो गया मामा आपने तो कहा था ना वो बच्चा बचेगा ना रोशनी दोनों बच गए मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी तो कच्ची गोलियां तो नहीं खेली थी ना कच्ची गोलियां बस रहने दे मामा कोई बात नहीं एक बार फिर कोशिश कर लेंगे कोई ना कोई हल निकल आएगा सोच है आपकी मजीद उसे हथेली का छाला बना के रखा जाएगा पहले तो बुआ का नाम लगा दिया आप किसका नाम लगाएंगी मैंने कहा ना फिकर मत करो हो जाएगा कुछ ना कुछ कैसे फिकर ना करो जब तक वो रायान की जिंदगी में है ना वो मुझे देखेगा भी नहीं अरे अकील तुम यहां कोई काम था अच्छा 
तो इन सारी बातों के पीछे आप माँ बेटे की घटिया चाल थी कैसी चाल मैं समझी नहीं रोशनी को मारने की चाल उसे रास्ते से हटाने की साजिश सोच भी नहीं सकता था मैं कि आप दोनों इतना गिर सकती हैं। अफसोस तो इसी बात का है ना मामू जान इस घर में सभी को सिवाय मेरे उस रोशनी की फिक्र है और मेरे दुखी किसी को कोई परवाह नहीं क्या दुख है तुम्हारा किस चीज की कमी भी नहीं है तुम्हें जो मुंह से निकला वो पूरा हुआ है और रायान ने जो मेरे साथ किया एक बार भी आपने उसे कहा कि मेरी भांजी के साथ ऐसा सलूक मत करो चार शादियों की इजाजत रखता है मर्द समझे तो और तुमने कौन सा सुख दिया है मेरे बेटे को ओ, तो यूं कहे ना आपको भी मुमानी जान की तरह मुझे में कीड़े नजर आते हैं तुम जैसी जबान दराज लड़कियां घर पस ही नहीं सकती अकील अब तुम ज्यादा कर रहे हो मेरी बेटी के साथ ज्यादा नहीं कर रहा हूं मैं आपकी बेटी को उसकी असलियत दिखा रहा हूं रायान तो इससे शादी करने पर तैयार ही नहीं था मैंने मजबूर किया था उसे और आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने गलत किया था तुमने कोई एहसान नहीं किया मैंने भी बहुत कुछ किया तुम लोगों के लिए तो अपनी बेटी को समझाइए कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं किसी की जान लेके घर नहीं बसता समझे तुम जहां तक बात रहमत बुआ की है उन पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आई अफसोस हो रहा है मुझे आपको अपनी बहन कहते हुए Thank you.